ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമർജിൻ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ടുഡേസ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു ഏതാണ്ട് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാട്ടോ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സിഗ്നിഫിക്കൻസിലെ ഒരു ആറ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അത് പ്ലസ് ഈ റീസൺസും കൂടി എഴുതാം നമുക്കതിൽ അതിന് ഒന്നാമത്തെ റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കസ്റ്റമർ പണ്ട് ആരായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് ദ കിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു പണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ എന്തുണ്ടാക്കണോ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് വാങ്ങിക്കോളും അതായിരുന്നു ട്രഡീഷണലായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല കിങ് ആരാണ് കിങ് കൺസ്യൂമർ ആണ് കിങ് അവർ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കണോ അത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അവർ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഡേ ബൈ ഡേ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും നീഡ്സും ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസസും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആവാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അവർക്ക് വെറൈറ്റീസ് പറയുന്ന വേണം അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് അവർക്ക് വേണം ദെൻ സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് വേണം അത് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്യുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് അവർ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കിട്ടണം തന്നെയാണ് ഓരോ കൺസ്യൂമറിൻ്റെയും ആഗ്രഹം ദെൻ സ്പീഡ് ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അവർ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കണം ഓർഡർ വളരെ സ്പീഡായിട്ടും ദെൻ ഡെലിവറി നടത്തണം അതൊക്കെയാണ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന് എക്സ്പെക്ട് ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഈ മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നു പെട്ടെന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദൻ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ദ ഫേം ഷുഡ് ട്രൈ ടു മീറ്റ് ഓൾ ദീസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഫേം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാപ്പി അതാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഷെയർ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും അവരുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷനും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്
ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരെക്കാളും എനിക്ക് മാത്രം പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈയിങ് ടു മേക്ക് അവർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് അവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർ ബിസിനസ് വിൽ വിൽ ബിക്കം എ ബിഗ് സക്സസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് സക്സസ് ആവാനായിട്ട് ബാധിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് എൻ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ഫേം ക്യാൻ ബിൽഡ് ദയർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കമ്പനിയിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നടത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ടൈമിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റീസണബിൾ കോസ്റ്റ് റോമിറ്റിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രീസിങ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഷെയർ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് നീഡ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് കസ്റ്റമർ വാല്യൂ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് കസ്റ്റമർ വാല്യൂ അത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഒരു പ്രോ ഒരു ആൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അയാൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് ആ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് പറ്റിയാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നു ആ ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ദാഹം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ജ്യൂസിന് പറ്റിയാൽ അയാൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ലയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് കസ്റ്റമർ വാല്യൂ അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടൈം വാല്യൂ ആൻഡ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ടൈം വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ റെഡിലി അവൈലബിൾ അതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അയാളുടെ കൺവീൻ കസ്റ്റമറുടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈമിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ദെൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ കസ്റ്റമർ വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവിടെ എന്തോ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്ലേസ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സോ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സോ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം എനിക്ക് നിയർ ബൈ ഷോപ്പിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്ലേസ് വാല്യൂ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് 
നമ്മുടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യുന്ന ഏത് വെപ്പണിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വെപ്പണി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് മെഷർ എടുത്താലും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ടൂൾ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കമ്പനിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമായ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ടൂൾ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ വെപ്പൺ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസ്ഡ് ടു അറ്റെയിൻ എ പ്രിഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഗോൾ ദ എയിം ഓഫ് എൻ ബിസിനസ് ഈസ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് Logistics management can be used as an strategy for achieving this objective by providing maximum value to the customers at the lowest possible cost. That is the sixth point. That is the sixth point. That is the most important reason. The first one is that we have increasing customer expectations. One of the customers has expectations day by day. So, we have to satisfy the logistics. Then, the share of logistics cost and total cost. Logistics is the most important thing. The major portion of the logistics is the most important thing. That is the most important thing. That is the most important thing. Then, we can use it as a competitive advantage the highlighting feature of the company then it create customer value mainly two values that is time value and place value then it is a major component of supply chain management and it can be used as a strategic tool a um, strategic tool that we can use it reasons for the importance of logistics okay next topic is business logistics what is the meaning of business logistics നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്തി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ടേം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി എന്നാണ് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന പോയിൻ്റ് ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് മിലിറ്ററിയിലാണ് വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഫുഡ് ക്ലോത്ത്സ് അതുപോലെ ഈവൺ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനടക്കം ഓൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് വാർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആസ് എ ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ സമയാ സമയത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാനും അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയതിന് ശേഷം അത് ഓൺ ടൈമിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മിൽട്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ആ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർ ബിസിനസ്സിലേക്കും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫിക്കൽറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്രൊക്യൂറിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ and delivering finished goods business logistics can be defined as ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് കുറെ റൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട ഐറ്റം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ ബിഗ് ആവാം ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ആവാം ഏതാണ് കസ്റ്റമർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടത് എപ്പോൾ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അവർ എവിടെയാണത് എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഫോർ ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ് അവർക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിൽ ഇൻ ദ റൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം ടു ദ റൈറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ഏഴ് റൈറ്റുകളുണ്ട് എന്താണ് ആയത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്
for the right price avar aagrahikkunna price ile in the right condition avar the proper condition ile to the right customers correct aitla customer ka ilke ettikkanane velikana perana business logistics padikkan eluppana right line number vechittu adu anusarichu rangu padichu vecha mathi appo thangala definition padichu vekka then it involves two types of activity angana business logistics le main item rendu activities aanu undava one is inbound logistics second one is outbound logistics one is inbound logistics second one is outbound logistics inbound logistics concerned with the bringing raw materials into the firm nammada company ilke avashyam aayittulla production avashyam aayittulla raw materials kondu varanennu vilikkana peraanu inbound logistics okay appo outbound endha irikkum nammada finished goods okka porthukku kondu ponennu vilikkana peraanu output logistics output outbound logistics is concerned with moving finished good products out of the firm okay അപ്പം ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ മെയിൻ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സും ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സും ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ബ്രിങ്ങിങ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദ ഫേം ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് മൂവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫേം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഇതിൽ ആ ഡെഫിനേഷനും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരും വേണം അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും വേണം ദെൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് വന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സമയം വരെ റിസർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയതിനു ശേഷം അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരെയും അത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണം ദെൻ ഇൻവെൻറ്ററി ആവശ്യമുള്ള ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടോ ദെൻ പാക്കേജിങ് സേഫായിട്ട് കേടൊന്നും കൂടാതെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാക്കേജിങ് ചെയ്യണം ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട പല എക്യുപ്മെൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും വേണം ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പല ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരിക ഈ ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫ്രം ദ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേജ് ടു ഫൈനൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേജ് ടു ഫൈനൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിന് വരുന്ന പേരാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ് ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേജ് ടു പിന്നെ ഫൈനൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവുന്ന വരൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താം ദെൻ മേക്ക് കൺട്രോൾ നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പോലിക്കുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് it involves the flow of information which enable firm to provide a higher level of customer service at reasonable cost appo namukku oru customer ne nalla oru service provide inga proper aayittu nammal ella kaaryangalum plan cheythu implement cheythu control cheythu we are able to provide a higher level of customer service at a reasonable cost namukku namukku customers ne nalla oru service provide cheyan pattu at a reasonable cost adhigam cash salary illanda namukku namukku customers ne satisfy cheythu kondu povanayitte pattu appo idukkiyana ബിസിനസ് ലോജിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ മീനിങ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് സോറി റോ മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവണ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യലും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യലുമാണ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സപ്ലൈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെ ഇതിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓർമ്മ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതേ നാല് കോൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിസ്റ്റം കോൺസെപ്റ്റ് സിസ്റ്റം കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് a group of activities working together to achieve a predetermined objective adriyana system ennu vilikka adu pole thanne nammude logistics management work as a system a group of activity yana artha parnavanam transportation warehousing inventory ee moonu group of activities um working together to achieve a predetermined goal endana avare goal to provide better services to the കസ്റ്റമേ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏ നമ്മുടെ സർവീസസ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവില് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻവെൻറ്ററി അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു റിഡ്യൂസസ് ദി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർ അതിനാണ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു റിഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ആൻഡ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് ഓഫ് കൺസ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള എന്താ പഠിച്ചത് ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാവണം കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും തമ്മിൽ റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ കോസ്റ്റും റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാവണം അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എയർ വഴിക്ക് എത്തിക്കാം പക്ഷെ അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതിന് റെസ്പോൺസും കൂടുതലാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അതേസമയം നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിലാണ് അതിനപ്പോൾ കോസ്റ്റും കുറവാണ് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസും വളരെ കുറവാണ് സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് വേണം വല്ലാണ്ട് കോസ്റ്റും ആവണ്ട വല്ലാണ്ട് റെസ്പോൺസിനെസും ഉണ്ടാവണ്ട ഒരു ബാലൻസിങ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എവ്രി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡിമാൻഡ് കൂടും സെയിൽസ് കൂടും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിലും പറയുന്നത് ദ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം കോൺസെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് താങ്ക് യു